ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரிமிஸ் சேனல் நம்ம இன்றைக்கி டேஸ்டியான டிஃப்ரெண்ட்டான பூசணிக்காய் ரசமலாய் தான் பார்க்க போகிறோம் என்னோடய கண்டென்ட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கன் ப்ரெஸ் பண்ண மறக்காதீங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரம் வச்சிடலாம் பாத்திரத்தில் மூணுலேருந்து நாலு டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துடலாம் தண்ணியில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணி கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பூசணி பழத்தை சேர்த்துடலாம் நான் இன்றைக்கி முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு பூசணி பழம் எடுத்திருக்கேன் அது சின்ன சின்னதாக வெட்டி எடுத்துக்கோங்க நம்ம இப்போ தண்ணியில் சேர்த்தாச்சு தண்ணி நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்குது பூசணி பழம் சீக்கிரமாக வெந்து வரக்கூடியது ஒரு தடவை மட்டும் நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ பூசணி பழம் நல்லா வெந்துருச்சு கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாத மாதிரி ப தண்ணியை ஃபுல்லாக வடிச்சுட்டு பூசணி பழத்தை மட்டும் எடுத்துக்கலாம் எடுத்து ஒரு பவுலில் சேர்த்துக்கோங்க அஞ்சுலேருந்து ஆறு துண்டு அளவுக்கு தேங்காவை சின்ன சின்னதாக வெட்டி வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து துருவி எடுத்துக்கலாம் இப்போ துருவி எடுத்தாச்சு அதை இந்த பூசணி பழத்தோடு சேர்த்துக்கலாம் சின்ன சின்னதாக துருவி இருக்கேன் பாருங்கள் இப்போ நம்ம பூசணி பழத்தோடு சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கால் கப் அளவுக்கு ரவை சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பூசணி பழம் ரவை தேங்காயெல்லாம் ஒன்றா நல்லா மிக்ஸ் ஆகி வர்ற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க ரெண்டு டீஸ்பூன்லேருந்து மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளார் மாவு இல்லைன்னா மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா ஊறணும் அடுத்ததாக ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அரை லிட்டர் அளவுக்கு பாலை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்து அதை ஸ்டவ் மேலே வச்சு நல்லா காய விடலாம் நல்லா இப்போ பால் வந்து நல்லா பொங்கி வரப்போகுது நல்லா காயணும் கொஞ்சம் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஏலக்காவை சின்ன சின்னதாக இடித்து வச்சுருக்கேன் அதை இப்போ சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க அடுத்ததாக ஒரு கப் அளவுக்கு சுகர் சர்க்கரை சேர்த்துக்க போகிறேன் சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க பாலில் வந்து சர்க்கரையெல்லாம் நல்லா கரைஞ்சி வந்துருச்சு இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி கடாய் வச்சுட்டு கடாய் சூடானதோ அதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு பூசணிக்காய் கலவையை சின்ன சின்ன பாலாக பிடிச்சி எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுக்கணும் ஒரு சைடு இப்போ நல்லா பொறிஞ்சு வந்திருக்கு மெதுவாக பார்த்து பக்குவமாக திருப்பி போடுங்க சீக்கிரம் உடஞ்சிரும் இது பொறுமையாக பார்த்து திருப்பி போடுங்க இப்போ ரெண்டு சைடும் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் எல்லாமே ஒரே மாதிரி கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் ஈவனாக வெந்து வந்திருக்கு இப்போ இதை நம்ம ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் அடுத்ததாக இந்த பால்ஸ் எல்லாத்தையும் காய்ச்சி வச்சுருக்க பாலில் சேர்த்துடலாம் மெதுவாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் கலந்து விட்டுட்டு வேறொரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் எல்லாரும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்பவே டேஸ்டியான ரெசிபி இது என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஒரு குட்டி லைக் கொடுத்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணால் மறக்காதீங்க சுவையாக சமைக்கலாம் சூப்பராக சாப்பிட்லாம் டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் டாட்டா பாய்